আসসালামু আলাইকুম বাংলা মোশনের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অ্যাডোবি ফটোশপের লেয়ার্স প্যানেল নিয়ে অ্যাডোবি ফটোশপে আমরা লেয়ারগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করব এবং লেয়ারের যে বিভিন্ন রকমের অপশনগুলো এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব ওকে আমরা যখন ফটোশপ চালু করব এটাকে কেটে দিলাম ডকুমেন্টসটি নতুন একটি ডকুমেন্টস নিলাম এখান থেকে ওকে দিয়ে দিলাম নতুন ডকুমেন্টস নিলাম দেখেন এই যে আমাদের লেয়ার্স প্যানেল অনেক সময় প্যানেল খুঁজে পাওয়া যায় না যেন লেয়ার্স প্যানেল হোক বা বিভিন্ন প্যানেল হোক যে কোনো কারণে এখান থেকে ডিলিট হয়ে যেতে পারে আমি এখান থেকে ক্লোজ করে দিলাম লেয়ার্স প্যানেলটি এখন কিন্তু লেয়ার্স প্যানেল নেই তাহলে আমি এটা কোথায় পাবো প্রথমত হচ্ছে আমি যদি কোনো কারণে কোনো একটি প্যানেল বা কোনো বিষয়ে আর কি সফটওয়্যারের কোনো একটা সাবজেক্ট আমি যদি খুঁজে না পাই তখন আমাকে যেটি করতে হবে প্রথম কাজ হলো উইন্ডো মেনুবার থেকে উইন্ডোতে যাব উইন্ডো থেকে দেখেন আমি আমার কিন্তু এখন এখান থেকে লেয়ার্স প্যানেলটি কেটে দিছি তার মানে এখানে খুঁজে পাচ্ছি না তাহলে আমি উইন্ডোজ থেকে নিচের দিকে একটু নামলেই দেখবেন যে এই যে লেয়ার্স মানে এখানে টিকটা দেওয়া নাই দেখেন এই এই লাইব্রেরিসের টিক দেওয়া আছে মানে এই প্যানেলটা আছে যেই কয়টা প্যানেলসের টিক দেওয়া আছে ওইগুলো শো করতেছে আর যেগুলোতে টিক দেয়া নেই ওইটা শো করতেছে না তার মানে এখন যদি আমি এই লেয়ার্স লেখা এখানে যদি আমি মাউস দিয়ে একটি ক্লিক করে দিই আমার প্যানেলটি আবার জায়গা মতন চলে আসছে এই যে একটু খেয়াল করুন মাউসের দিকে আমাদের যদি কোনো প্যানেল খুঁজে না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমরা যেটি করব প্রথমে উইন্ডোসে যাব উইন্ডোজ থেকে আমরা যেই প্যানেলটি পাওয়া যাবে না যেমন লেয়ার্স প্যানেল যদি না পাওয়া যায় তাহলে লেয়ারে টিক দিয়ে দেব টিক দিয়ে দিলেই আমাদের জায়গা মতন প্যানেলটি চলে আসবে আমরা নতুন যখন একটি ডকুমেন্টস নিব ডকুমেন্টসের লেয়ারটি আসবে ব্যাকগ্রাউন্ড নামে কারণ এটি ব্যাকগ্রাউন্ড শো করতেছে এখন এই জন্য যেন এটি লক করা এটি লক করা এ কারণে কিন্তু দেখেন একটু খেয়াল করেন এই লেয়ারের যে বিভিন্ন অপশনগুলো এগুলো কিন্তু হাইড করা মানে মা এখানে এই যে কাইন্ড লেখা নর্মাল লেখা এই যে অপাসিটি লেখা ফিল লেখা তারপর অনেকগুলো আইকন দেখা যাচ্ছে এখানে সবগুলো হাইট হয়ে আসে এখন যদি আমি লকটা উঠাই দিই তাহলেই কিন্তু সাথে সাথে সব কিছু খুলে যাবে দেখেন এই যে লকটা লকটা কিভাবে উঠাবো যেন আমি যদি লকের উপরে ক্লিক করি লকটা উঠে যাবে কন্ট্রোল জিট দিলাম আবার যদি এটার উপরে আমি ডাবল ক্লিক করি তাহলে এরকমের একটি ডায়লগ বক্স আসবে লেয়ারের উপরে ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে এরকমের একটি ডায়লগ বক্স আসবে এখানে দেখেন আমরা লেয়ারের নাম দিয়ে দিতে পারবো এখানে লেয়ার জিরো দেওয়া আছে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে যে কোনো একটা নাম দিয়ে দিতে পারবো তারপর এখান থেকে আমি ওকে দিয়ে দেবো ওকে দিয়ে দিলাম এভাবেও আমরা লেয়ারের লকটি উঠিয়ে দিতে পারি এখন দেখেন লেয়ারের লকটা উঠিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে চেঞ্জ হয়ে লেয়ার জিরো হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে যেন লক উঠিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের লেয়ারটি চালু হবে না এটা তো হলো ডকুমেন্টস নতুন একটি ডকুমেন্টস নেওয়ার পরে আমরা কিভাবে লেয়ারটি চালু করব দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা যদি কোনো ফাইল ইম্পোর্ট করি আমাদের সফটওয়্যারের ভিতরে ফটোশপের ভিতরে কোনো ফাইল ইম্পোর্ট করি ফাইল কিভাবে ইম্পোর্ট করব আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে ওপেন ওপেনে ক্লিক করব তারপর আমাদের ফাইলগুলো যেখানে আছে যেমন আমাদের কোনো ইমেজ যদি ইম্পোর্ট করি ইমেজগুলো যেখানে আছে সেখানে যাব যেমন আমার ইমেজগুলো এখানে আছে এখান থেকে যদি আমি একটা ইমেজ ইম্পোর্ট করি যেমন এই ইমেজটিকে যদি আমি সিলেক্ট করি এটাকে সিলেক্ট করে যদি আমি ওপেন দেই দেখেন ইমেজটি চলে আসছে ডকুমেন্টস খোলার সাথে সাথে যেরকমের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার আসে আমরা কোনো একটা ইমেজ ইম্পোর্ট করার পরে সেটিও ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার হিসেবে আসবে আমরা যদি লকটি উঠিয়ে দিই এখান থেকে তাহলে এটি লেয়ার হয়ে যাবে খেয়াল করেন এই লেয়ারটি সিলেক্ট আছে এটাকে টান দিয়ে আমি আমার ডকুমেন্টসে নতুন যে ডকুমেন্টস টেনিসি এখানে নিয়ে আসতে পারলাম এটি কিভাবে আনলাম এটা হচ্ছে আমরা এক ডকুমেন্টস থেকে একটা অবজেক্ট কিংবা একটা ইমেজ আমরা একটা ডকুমেন্টস থেকে আর একটা ডকুমেন্টসে নিতে পারবো উপরে খেয়াল করি আমরা নতুন একটা ডকুমেন্টস ক্রিয়েট করছিলাম এটা হচ্ছে এই ফাঁকা ডকুমেন্টসটি আর আমরা একটা ইমেজ ইম্পোর্ট করছি ইমেজ ইম্পোর্ট করার সাথে সাথেও সেটি নতুন একটি ডকুমেন্টস আকারে আমাদের সফটওয়্যারের ভিতরে ইম্পোর্ট হবে তাহলে এটি আমরা ইম্পোর্ট করছি এটাও একটা ডকুমেন্টস তাহলে এই ডকুমেন্টস থেকে আমাদের ইমেজটিকে আমরা কপি করে আমাদের অন্য ডকুমেন্টসে নিতে পারবো সেটা কিভাবে নেব এটাকে আমরা কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ প্রেস করলে সিলেক্ট হবে কন্ট্রোল সি মানে কপি হবে কন্ট্রোল সি দিলে যতটুকু সিলেক্ট আছে ততটুকু কপি হবে 
তারপর আমাদের ডকুমেন্টসে গেলাম যেই ডকুমেন্টসটি আমরা ক্রিয়েট করছিলাম ওই ডকুমেন্টসে এসে কন্ট্রোল ভি মানে পেস্ট এভাবেও আমরা নিয়ে আসতে পারি আবার আমরা কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসিলেক্ট করে দিলাম এই ইমেজটাকে কিন্তু আমরা এখন মুভ টুলস দিয়ে মুভ করাতে পারি তাহলে ইমেজটাকে মুভ টুলস দিয়ে চেপে ধরে তারপর টান দিয়ে আমরা যেই ডকুমেন্টসে নিব ওই ডকুমেন্টসের উপরে মাউসের আইকনটি নেই তাহলে ওই ডকুমেন্টসটি চালু হয়ে যাবে এখানে এসে যদি আমি মাউসটা সেরে দিই তাহলে আমার ইমেজটি এখানে চলে আসবে ওকে তাহলে এটি ডিলিট করে দিলাম আমাদের নিচে লেয়ার জিরো উপরে লেয়ার ওয়ান তাহলে একটু খেয়াল করেন লেয়ার যেই লেয়ারটি আমার নিচে ওই লেয়ারটি কিন্তু উপরের লেয়ারের নিচে পড়ে আস তার মানে দেখেন এই লেয়ারের নিচে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটি নতুন একটি লেয়ার নেই আমরা নতুন লেয়ার কিভাবে নিব যদি এখানে একটি নতুন লেয়ার নেই আমি এখানে একটি অবজেক্ট নিব এই জন্য একটি নতুন লেয়ার নেব সেই নতুন লেয়ারটি কিভাবে নেব দেখেন এই যে লেয়ার্স প্যানেলের একেবারে নিচের দিকে যে বেশ কিছু আইকন দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে ডিলেট আইকন আমি যদি কোনো লেয়ার এই লেয়ারটি সিলেক্ট আছে এটাতে এখন যদি আমি ডিলেট আইকনে ক্লিক করি তাহলেই এরকমের একটা মেসেজ আসবে তা আমি যদি ইয়েস দিই এখান থেকে আমার লেয়ারটি ডিলিট হয়ে গেছে কন্ট্রোল ওয়াল্টার জেড দিলাম এটি হচ্ছে তাহলে ডিলেট আইকন তার পাশেরটি হচ্ছে ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার মানে একটা নতুন লেয়ার নেওয়ার জন্য এই আইকনটিতে যদি ক্লিক করি তাহলে নতুন একটি লেয়ার তৈরি হবে উপরে দেখেন লেয়ার টু নামে একটি নতুন লেয়ার চলে আসছে এই লেয়ারে যদি আমি কোনো কাজ করি লেয়ারটি সিলেক্ট অবস্থায় আমি এখানে যদি কোনো কাজ করি তাহলে এই লেয়ারের ভিতরে আমার কাজটি চলে আসবে আমি যদি এখন সিলেকশন টোল সিলেক্ট করে রিক্টিংগুলোর মার্কিউ টোল সিলেক্ট করে এতটুকু সিলেক্ট করে নিলাম তারপর যদি আমি কিবোর্ড থেকে ওয়াল্টার ডিলেট দিই তাহলে আমার ফোরগ্রাউন্ড কালারটি এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এবারে খেয়াল করি আমি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসিলেক্ট করে দিলাম এবার এখানে আমার লেয়ার প্যানেলে লেয়ার কয়টা তিনটা প্রথমটি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের যে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডটি লেয়ার জিরো তারপর দ্বিতীয়টি হচ্ছে লেয়ার অন এখানে আমাদের যেন একটা ইমেজ আমরা ইম্পোর্ট করছি ইমেজটি তৃতীয় লেয়ারটি হচ্ছে আমরা যেন এইমাত্র একটি অবজেক্ট নিছি রেড কালারের ওটি একেবারে সবার উপরে কোনটি রেড কালারটা তার মানে এই কালারের নিচে সব কিছু ঢেকে আছে এটাকে যদি বন্ধ করে দেই লেয়ার বন্ধ কিভাবে করব এই যে কর্নারে আইকন দেখা যাচ্ছে চোখের মতন চোখগুলো চালু করা আছে এগুলোকে যদি বন্ধ করে দেই এটার উপরে ক্লিক করলেই বন্ধ হয়ে যাবে দেখেন তাহলে লেয়ার টু আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে এই যে চোখটির উপরে ক্লিক করে চোখটি চলে গেছে তার মানে লেয়ারটি বন্ধ হয়ে আছে এখন এটা নিচের লেয়ারটি দেখা যাচ্ছে এখন যদি নিচের লেয়ারটি লেয়ার অন এটাকেও যদি আমরা বন্ধ করে দেই এই চোখে ক্লিক করি তাহলে নিচেরটি দেখা যাচ্ছে তার মানে কি আমি তিনটা লেয়ারই এখন চালু করে রাখলাম যে সবার উপরে যে লেয়ারটি ওই লেয়ারটি সবার আগে দেখা যাবে নিচের লেয়ারগুলো উপরের লেয়ারটি নিচে পড়ে যাবে এটি হচ্ছে লেয়ার লেয়ার মানে কি স্তর যে একটার উপরে একটা থাকবে এখন আমাদের এমন হতে পারে যে আমরা লেয়ার আমাদের যে ইমেজ লেয়ারটি এটাকে আমরা সবার উপরে উঠাবো এরকমের দরকার হতে পারে তাহলে দুইটা উপায় আস একটা হচ্ছে দেখেন আমি যেই লেয়ারটিকে উপরে নিচে উঠাব যেমন এই লেয়ার অন আমার সিলেক্ট আছে এখন যদি আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সেকেন্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট দুইটা কি আছে কিবোর্ডে আপনি যদি কন্ট্রোল সেকেন্ড ব্র্যাকেট বাম পাশেরটায় ক্লিক করেন তাহলে নিচের দিকে নামবে দেখেন একেবারে নিচে চলে আসছে লেয়ারটি এই যে খেয়াল করেন আবার যদি ডান পাশেরটায় ক্লিক করি কন্ট্রোল চেপে ধরে রেখে ডান পাশেরটায় দিই একটা একটা উপরে উঠবে একেবারে উপরে উঠে আসছে এভাবে আমরা লেয়ার উপরে নিচে নেওয়ার জন্য কন্ট্রোল সেকেন্ড ব্র্যাকেট এই দুইটা কি কিবোর্ড থেকে ব্যবহার করতে পারি আবার আরেকটা পারি যেই লেয়ারটি আমি উপরে নিচে নামাবো ওই লেয়ারটি মাউস দিয়ে চেপে ধরে যদি মাঝখানে হয় এখানে জিনে সেরে দিলাম এটি এখন দ্বিতীয় লেয়ারে চলে আসছে আবার যদি এটাকে টান দিয়ে নিচে নামাই তাহলে নিচে চলে আসছে আবার যদি একেবারে উপরে নিয়ে সারি তাহলে উপরে চলে আসছে এবারে আসি আমরা এই লেয়ারগুলোকে গ্রুপ লেয়ার করে নিতে পারি যেমন ফোল্ডার করে রাখতে পারি আমার যদি এখানে অসংখ্য লেয়ার থাকে যেমন আমি যদি এখানে আরও দুই তিনটা লেয়ার নেই তৃতীয় লেয়ারে আমি একটি ভিক্টোর অবজেক্ট নিলাম 
চতুর্থ লেয়ারটিতে আমি একটি টাইটেল লিখলাম স্কিল হান্ট একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিই নীল কালার করে দিলাম পাঁচ নম্বর লেয়ারটিতে ব্রাশ টুলস দিয়ে একটু আর্ট করে নিলাম ওকে এখন আমরা এখানে ছয়টা লেয়ার একটা টাইটেল লেয়ার তারপর একটা আছে ভিক্টোর লেয়ার বিভিন্ন টাইপের এখানে বিভিন্ন রকম লেয়ার আছে এখন এগুলোকে যদি আমি গ্রুপ লেয়ার করে রাখতে চাই যেমন প্রথম তিনটা লেয়ারকে যদি আমি গ্রুপ লেয়ার করে রাখতে চাই কন্ট্রোল চেপে ধরে মাউস দিয়ে যদি কন্ট্রোল চেপে ধরে একটা লেয়ারে ক্লিক করি প্রথমটা সিলেক্ট করলাম এখন যদি কন্ট্রোল চেপে ধরে আরেকটার উপরে ক্লিক করি তাহলে ওইটাও সিলেক্ট হবে আবার এই দ্বিতীয় লেয়ারের উপরে ক্লিক করলাম দ্বিতীয় লেয়ারটিও সিলেক্ট হবে তার মানে আমি যদি কন্ট্রোল চেপে ধরে একটা একটা করে লেয়ার সিলেক্ট করি তাহলে যতগুলো দরকার আমি সিলেক্ট করে নিতে পারবো তিনটা লেয়ার সিলেক্ট আছে এখন দেখেন লেয়ার প্যানেলের নিচের দেখে যেখান থেকে আমরা নতুন একটি লেয়ার ক্রিয়েট করছি ঠিক তার পাশের লেয়ারটি তিন নাম্বার আইকনটি ক্রিয়েট এ নিউ গ্রুপ আমি এই তিনটা লেয়ার সিলেক্ট করে যখন এই আইকনে ক্লিক করব আমার ওই তিনটা একটা গ্রুপ লেয়ার তৈরি হয়ে গেছে এই যে সবার উপরে গ্রুপ লেয়ারটি চলে আসছে ওকে একটা ফোল্ডারের আইকনের মতন দেখা যাচ্ছে এটার উপরে যদি এই যে কোণের মতন যে দেখা যাচ্ছে এটার উপরে ক্লিক করলেই এটা খুলে যাবে এটার ভিতরে তিনটা লেয়ার আছে লেয়ার ফাইভ রেক্টেঙ্গেল ওয়ান লেয়ার টু এবারে আসি লিঙ্ক লেয়ার যেন একটা লেয়ারের সাথে আরেকটা লেয়ারের লিঙ্ক করে রাখা যায় যেমন আমি যদি এই যে ব্রাশ করছি এটার সাথে টাইটেলটা এই যে স্কিল হান্ট লেখা এটাকে যদি আমি লিঙ্ক লেয়ার করতে চাই সেটা কিভাবে করব লিঙ্ক লেয়ার হচ্ছে যেন একটা লেয়ারের সাথে আরেকটা লেয়ারের সংযোগ তৈরি করা ওকে তাহলে এই লেয়ারটিও সিলেক্ট তারপর টাইটেল লেয়ারটিও সিলেক্ট দুইটাকে সিলেক্ট করে তারপর যদি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করি দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন দেখা যাচ্ছে এগুলো থেকে যদি আমি লিঙ্ক লেয়ার ক্লিক করি এখন এই যে দুইটার আইকন দেখা যাচ্ছে দেখেন প্যাচের মতন দেখা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে লিঙ্কের আইকন তার মানে এই দুইটা লেয়ার এখন লিঙ্ক হয়ে আছে দেখেন আমি যেইটাকেই এখন মুভ টুলস দিয়ে সিলেক্ট করব একসাথে দুইটা যাচ্ছে আপনি ইচ্ছে করলেও একটা লেয়ার একসাথে এখন নিতে পারবেন না কারণ এই লেয়ারের সাথে এই লেয়ারের একটা লিঙ্ক তৈরি হয়ে গেছে ওকে এবারে আসি এগুলোকে আমরা একটু ছোট ছোট করে নিই লিঙ্ক উঠানোর জন্য যে দুইটা লেয়ার লিঙ্ক করা আছে এই দুইটার সিলেক্ট করে তারপরে এর উপরে যদি মাউসের রাইট বাটনে আবার ক্লিক করি এখানে দেখেন আগে ছিল লিঙ্ক লেয়ার এখন আনলিঙ্ক আনলিঙ্ক লেয়ারসে ক্লিক করলেই দুইটা আনলিঙ্ক হয়ে যাবে ওকে আমরা সাধারণত ফটোশপটি যখন চালু করি তখন এই যে অটো সিলেক্ট অপশন বার অপশন বার থেকে অটো সিলেক্ট টিকটি দেওয়া থাকবে না এখন যদি আমরা মুভ টুল সিলেক্ট করে তারপর কোনো অবজেক্টের উপরে ক্লিক করি সাধারণত কোনো অবজেক্টই সিলেক্ট হচ্ছে না কারণ আমাদের লেয়ার প্যানেলস থেকে কোনো লেয়ার সিলেক্ট নেই এখন আপনি ইচ্ছা করলেও এখান থেকে কোনো একটা অবজেক্টকে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন না লেয়ার প্যানেল থেকে আমরা যেই লেয়ারটি সিলেক্ট করে রাখব শুধু ওই লেয়ারটি এই যে এই অবজেক্টের লেয়ারটি সিলেক্ট আছে লেয়ার টু এখন আমি যেইখানেই ক্লিক করব এই লেয়ারের অবজেক্টটি এই অবজেক্টটি মুভ করবে এই কর্নারে এসেও যদি মাউস ক্লিক করি তাহলেও এইটাই মুভ করবে আবার অন্য লেয়ার যদি আমি এই টাইটেলটাকে যদি এখন মুভ করাতে চাই তাহলে এখান থেকে এই যে টি লেখা স্কিল হান্ট এই টাইটেলের লেয়ারটি সিলেক্ট করে তারপর এটাকে মুভ করাতে হবে এখন আমি এই আর্ট বোর্ডের যেখান থেকেই আমি ক্লিক করি না কেন আমার টাইটেলটি মুভ করবে আবার যদি আমি অপশন বার থেকে অটো সিলেক্ট এই অপশনটি টিক দিয়ে দেই এখন আমি এখান থেকে কোনো লেয়ার সিলেক্ট নাই আমি আমার আর্টবোর্ড থেকে যেই অবজেক্টের উপরই আমি ক্লিক করব ওই অবজেক্টের লেয়ারটি সরাসরি এখান থেকে সিলেক্ট হয়ে যাবে তার মানে আমরা যদি কাজ করার সময় অটো সিলেক্ট এটাকে টিক দিয়ে রাখি তাহলে আমাদের কাজের জন্য কিছুটা সুবিধা হবে 
তাহলে দেখেন এটার উপরে যখন ক্লিক করলাম এই লেয়ারটি সিলেক্ট হয়ে আসে এবং এই অবজেক্টটি মুভ করাতে পারতেছি আবার এই অবজেক্টটিও মুভ করাতে পারতেছি সাথে সাথে এই লেয়ারটি সিলেক্ট হয়ে আসে আবার এটার উপরে ক্লিক করার সাথে সাথে এই লেয়ারটি সিলেক্ট হচ্ছে আমি যখন যেই লেয়ারে ক্লিক করব তখন ওই লেয়ারটি সিলেক্ট হয়ে যাবে ওই অবজেক্টের লেয়ারটি সিলেক্ট হয়ে যাবে তাহলে অটো সিলেক্ট দিলে আমরা এই সুবিধাটি পাব ওকে তারপর এখানে আরেকটা অপশন আছে শো ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোলস এটাকে যদি আমি সিলেক্ট করে দিই তাহলে যেই অবজেক্টের উপরেই আমি ক্লিক করব ওই অবজেক্টের সিলেকশনটা দেখা যাবে টাইটেলের এই যে চারপাশে সিলেকশনটা দেখা যাচ্ছে এটাকে আমরা সাথে সাথে এই যে কর্নারে মাউসটা নিয়ে ছোটো বড় করতে পারব ছোটো বড় করতে পারবো এন্টার দিলেই বসে যাবে আমি এটা সবসময় বন্ধ করে কাজ করি আমার এটা দরকার হয় না তারপর দেখিয়ে দিলাম এরপরে আসি আমার এই লেয়ারের উপরে দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে ফিল আর একটা হচ্ছে অপাসিটি ফিল এবং অপাসিটি কেন দেখেন আমার যে টাইটেল লেয়ারটি টাইটেলটি এটার যদি আমি অপাসিটি কমাই টাইটেলটির অপাসিটি কমসে অপাসিটি আছে এখন থার্টি নাইন যতটুকু বাড়াবেন দেখা যাবে অপাসিটি কমালে টাইটেলটি যত কমাবো ততটা ট্রান্সফারেন্ট হয়ে যায় একেবারে জিরোতে দিলে টাইটেলটি দেখাই যাবে না এভাবে আমরা অপাসিটি বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারব যদি অবজেক্টটি থেকে দেখাই খেয়াল করেন অপাসিটি এবং ফিল আপনি যেটি ব্যবহার করেন অপাসিটি এবং ফিল দুইটা একই জিনিস যেমন এই অবজেক্টটিতে আমি যদি অপাসিটি কমাই নিচে দেখা যাচ্ছে আর কি অবজেক্টটি ট্রান্সফারেন্ট হয়ে গেছে অবজেক্টটি ট্রান্সফারেন্ট হয়ে গেছে এটা নিচে এখন দেখা যাচ্ছে ইচ্ছে করলে আমরা এটাকে যত খুশি অপাসিটি কমাতে পারবো একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত বাড়াতে পারবো অপাসিটি জিরো থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত এতটুকুর ভিতরে আপনি কাজ করে নিতে পারবেন এখন অপাসিটি এবং ফিল একই জিনিস কিভাবে দেখেন এটা সিলেক্ট করে ফিলও যদি বাড়াই কমাই এখানেও জিরো থেকে হানড্রেড একই এটাকেও আমি কমাইলাম কমানোতে এটিও ট্রান্সফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে এখন যে বিষয়টি দেখব সেটি হচ্ছে খেয়াল করুন এখানে লক নামে একটা অপশন আছে সামনে বেশ কিছু আইকন দেখা যাচ্ছে এই আইকনগুলো হচ্ছে দেন এটা হচ্ছে লকের বিভিন্ন রকমের অপশন কোন বিষয়টা আমরা লক করব একটু খেয়াল করেন আমি সব কিছু এখান থেকে সাইটে রেখে দেই প্রথম অপশনটি হচ্ছে দেখেন এটার উপরে যদি মাউসটি নিয়ে আসি তাহলে লক ট্রান্সফারেন্ট পিকজেল লক ট্রান্সফারেন্ট পিকজেলকে আমরা যে ইমেজটি নিলাম এই যে মিস্টি এক্ষেত্রে আমার একটুখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা বন্ধ করে রাখতে হবে কারণ আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু হোয়াইট কালার ট্রান্সপারেন্ট না এটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট লক তাহলে আমাদের এই হোয়াইট কালারটা বন্ধ করে রাখতে হবে এইটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট আমরা যে ট্রান্সপারেন্ট বলি যে ট্রান্সপারেন্ট এই ট্রান্সপারেন্ট হচ্ছে এইটা যে ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কিছু নাই একেবারে ফাঁকা এখন যদি আমি এই ইমেজটাকে লক করি ট্রান্সপারেন্ট লকটা দিয়ে দিই একটা লক আছে আমরা ইমেজটাকে মুভ করাতে পারবো সব কিছু করাতে পারবো কিন্তু ইমেজের ভিতরে যখন কাজ করব আমি যদি এখন ব্রাশ টুলসটি সিলেক্ট করি ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে দেখেন এই যে বাইরে যখন আমি ব্রাশ টুলসটি ব্যবহার করছি সার্কেলটি খেয়াল করুন এই যে ব্রাশের সার্কেলটি আমি বাইরে যখন আর্ট করতেছি কোনো কালার নিচ্ছে না কিন্তু উপরে যখন দিচ্ছি কালার নিচ্ছে আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে দেখাই যদি এখানে নীল কালার দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাবে আমি বাইরে যখন ক্লিক করতেছি ব্রাশ করার চেষ্টা করতেছি হচ্ছে না কিন্তু ইমেজের ভিতরে হচ্ছে ইমেজের ভিতরে কালার হচ্ছে তার মানে আমরা ইমেজটা বাদে ইমেজের বাইরে যে ডকুমেন্টসের ফাঁকা অংশ ওইটুকুকে আমরা লক করার জন্য এই যে লক ট্রান্সফারেন্ট পিকজেল এটাকে ব্যবহার করতে পারি এখন যদি আমি এই লকটা উঠিয়ে দিই লকটা উঠে গেছে তারপর যদি আমি যদি আমি ব্রাশ টুলস ব্যবহার করি তাহলে ইমেজের উপরে এবং ইমেজের বাইরে দুই জায়গাতেই বা ডকুমেন্টসের যে কোনো জায়গাতেই আমি এখন আর্ট করতে পারব ব্রাশের কাজটুকু উঠিয়ে দিই কন্ট্রোল ওয়াল্টার জেট আমরা যদি এই লকটি দিয়ে দিই লক ইমেজ পিকজেল তার মানে হচ্ছে আমরা এই যে ব্রাশ টুলসের আইকনটা এখানে দেখা যাচ্ছে এটিকে লক করে দিলে আমাদের ব্রাশ টুলসটা লক হয়ে গেছে মানে ইচ্ছা করলেও আমরা আমাদের ইমেজের ভিতরে কিংবা ইমেজের বাইরে যে ট্রান্সফারেন্ট জায়গা কোথাও আমরা ব্রাশ টুলস অ্যাপ্লাই করতে পারব না যেমন আমি এই ব্রাশ টুলস সিলেক্ট করে যখন এই চেষ্টা করতেছি দেখেন একটা 
मैसेज आसे कुल नट यूज द ब्राश टुल्स बिकज द लेयार इज लकड मैं हमें ब्राश टुल्सर जो लक इमेजा के लक कर रखी जाते ब्राश टुल्स एटाते व्यवहार करते ना क्योंकि सिलेक्शन टुल सिलेक्ट कर मुव करान चेषा करी मुव कराइते पर आबाद जो रेक्टेंगुलर मार्किंग टुल्स दिए को अंश सिलेक्ट करते चाहिए सिलेक्ट करते पर आर लेसो टुल्स व्यवहार कर सिलेक्ट करते अन्न टुल्सगुलो व्यवहार करते पर क्यों ब्राश टुल्स और इमेजा व्यवहार करते पर देखें मुव टुल्स मुव टुल्सर आईकनटी देखा जा लक पजिशन मानी हमें इमेजा के जी पजिशने रखब इमेजा एन पजिशने तपर जो लक पजिशन ये लक कर दी लकट आगे लकटा उठिए दिल लकटा दिए दी लक पजिशन एन पजिशन लक कर देना मुव टुल सिलेक्ट कर इमेजा के पजिशन थे डकुमेंट्सर अन्न को पजिशने नीते पर ये हे पजिशन लक अन्न सब टुल्स व्यवहार करते पर शुद्ध हमें पजिशन चेन्ज करतेब ना ओके एरपर आसी ये हमें जो आर्टबोर्ड नहीं विभिन्न अनेकगुलो आर्टबोर्ड नहीं क्ज करी एक डकुमेंट्सर भरे एकाधिक आर्टबोर्ड नेवा जाए जेमन जो डकुमेंट्सटार साथ एक डकुमेंट्स नीते चाह खाल करें ओके तो ख्याल करें इन इच्छे कर ले जो आज के लेयार पैनल टीटोरियल जाए ना देखान जो ये दुईटा दुईटा आर्टबोर्ड तीनटे आर्टबोर्ड चार्ट आर्टबोर्ड अनेकगुल आर्टबोर्ड नहीं क्ज करा जाए से क्षेत्र में आर्टबोर्ड के लक कर रखते चाहिए सिलेक्ट कर लम एट लक आर्टबोर्डटी एन लक आखने लेयार पैने क्योंकि आर्टबोर्ड लेयारगलो देखा जा दुई तीन आर्टबोर्डटी हमें लक कर रखी तीन नम्बर आर्टबोर्डी एकाधिक आर्टबोर्ड नहीं जो क्ज करब एक आर्टबोर्ड हमें जो लक कर रखते चाहिए से क्षेत्र में अपशन की व्यवहार कराते हमारे कंट्रोल वाल्टर जेट दिए बैके गलम तार्टबोर्ड लक ये बुझल एरपर हे लक अल हमें पुरो पैनलटा के लक कर दिल जिन येयारे सब किच अफ यटार भरे क्ज होना जे भाव एक नतून डकुमेंट्स क्रिएट कर ले बैकग्राउंड लेयार देखा जाए लक करा एक इमेज इम्पोर्ट कर ले लक करा देखा जाए ठीक एक ही भाव लक करार्जन ये लक अल ये जो क्लिक कर दी एन सब किस हाइट हो इरपर आसी ये लेयार पैनल नीचे दिखे नर्माल लेखा देखें नर्माल सिलेक्ट कर आज है ये हे मुड मानी हमें एक लेयारे मुड चेन्ज करतेब इटार जो एक इमेज इम्पोर्ट करब कंट्रोल वाल्टर जेट दिए हमें ब्राश टुल्सर काजटा के एक उठिए दी एरपर हमें जेटी करब फाइले जाब फाइले गए ओपेन एक लघुटी हमें एखे इम्पोर्ट कर नहीं आसलम यटार लकटा उठे दिल ये वही एक ही भाव टान दी हमें डकुमेंट्स नहीं आसलम लघुर सजटी अनेक बड़ो हमें कंट्रोल टी दिए सिलेक्ट कर कर्नारे धरे शिफ्ट सेपे धरे ये छोटो निल छोटो ये नहीं आसलम इंटर दिए बसिए दिल ये लोगोटी लोगोटार भरे दुईटा कलर एक ब्लैक और एक ह्विट हमें जो लोगोर लेयार सिलेक्ट कर तरपर जदि ये नर्माल सिलेक्ट करा एर पर हमें क्लिक करी माउस दिए प्रथम टी डार्क एगुल हे डार्क मोड मानी हमें जो एखन एखान माल्टिप्ले ये मोडटी सिलेक्ट कर दी तेल खेल करबें शुद्ध ब्लैक अंशटुकु आइट अंशटुकु नाई एके बारे उठे गए एक कलर के एके बारे पुरोपुर भाव हाइट कर देवर जो ये मुड व्यवहार करते मैं कंट्रोल जो एखे मुडटी एन नर्माल दिए दी हमें जो सदाटा के डिलेट करार्ज हमें एखान के क्यूक सिलेक्शन टुल्स मेजिक वन टुल्स एगल व्यवहार कर सदा सिलेक्ट कर निल सदा अंश सिलेक्ट कर तरह हमें कीबोर्ड थे डिलीट दिए दिल डिलीट हो गए आर यदाटुकु सिलेक्ट कर डिलीट दिए दिल एटुकु सिलेक्ट कर एटुकु डिलीट दिए दिल देखें ख्याल करें तपर क्यों प्रपार भावे हमारे सदाटा डिलीट है ना सैटे हल्का हल्का पिक्जेलर मतन रोए गए कंतु कंट्रोल वाल्टर जेट दिल एदी यटार मुड चेन्ज कर माल्टिप्ले दीता क्यों सदाटा पुरोपुर भाव चले गए आर कंट्रोल वाल्टर जेट दिल मुड जो एबारे नीचे लाइटें मानी 
লাইট এটি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে লাইট মোড এই লাইট মোড থেকে যদি আমি স্ক্রিন সিলেক্ট করে দেই তাহলে আমার যেটা হবে যে সাদাটা থাকবে কালোটা থাকবে না মানে ডার্কটা চলে যাবে স্ক্রিন দিলাম খেয়াল করেন শুধু সাদা অংশটা আছে লাইট অংশটা আছে আর কালোটা একেবারে নিখুঁতভাবে কালোটা চলে গেছে বিভিন্ন কারণে মোড ব্যবহার করতে পারি কোনো ইমেজ আমি ইম্পোর্ট করি ওপেনে গেলাম ওপেন থেকে আমি যদি এই লোগোটাকে যদি আমি ইম্পোর্ট করি এই লোগোটাকে আমি টান দিয়ে আমাদের এখানে নিয়ে আসলাম এটাকে সাইডে সরিয়ে রাখলাম এটার মুড যদি আমি চেঞ্জ করি দেখেন এটার এটার নিচে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা না এখন যদি এই ইমেজটাতে আমি কোনো মুড ব্যবহার করি প্রথমে আমি মাল্টিপ্লে দিলাম খেয়াল করেন একটা সাওয়ার মতন দেখা যাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটাও দেখা যাচ্ছে আবার আমাদের এই লোগোটাও দেখা যাচ্ছে আবার যদি এখানে স্ক্রিন সিলেক্ট করি তাহলে দেখেন লোগোটাও দেখা যাচ্ছে লাইট আকারে আবার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ফলগুলো আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে যা কিছু আছে সব কিছু দেখা যাচ্ছে এভাবে এক একটা মুডের কাজ এক এক রকম ওভারলে দিলাম দেখেন এটা এটা আবার একটু অন্য রকমের টোন আসছে কালারে এভাবে আমরা এক একটা মুড চেঞ্জ করে করে দেখতে পারি যে কোন মুডটিতে কী রকমের দেখা যায় হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে আমরা লেয়ারের যে বিভিন্ন রকমের মুড পরিবর্তন করা যায় এই বিষয়টিও দেখলাম এর পরে আসি উপরের দিকে দেখেন কাইন্ড লেখা এটি হচ্ছে আমরা যখন একটা বড় প্রজেক্টের কাজ করব তখন অনেক কিছু আমাদের এখানে ব্যবহার থাকতে পারে যেমন আমরা যে কোনো লেয়ারের উপরে লেয়ার প্যানেলের যে কোনো লেয়ারের উপরে যদি আমি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করি তাহলে এরকমের অসংখ্য অপশন দেখা যাবে এখান থেকে আমরা একটা লেয়ারের কালার পরিবর্তন করে রাখতে পারবো যেমন আমি যদি এখানে রেড সিলেক্ট করে দিই এখন নো কালার দেওয়া আছে সিলেক্ট করা আছে আমি যদি রেড সিলেক্ট করে দিই এই লেয়ারটি সিলেক্ট করে এটার দেখেন এই যে লাল হয়ে গেছে আবার এই যে টাইটেল লেয়ারটি টাইটেল লেয়ারটিকে যদি আমি গ্রিন করে দিই এটা গ্রিন এভাবে আমরা এক একটা লেয়ারের কালার করে রাখতে পারবো তারপর আমরা এটা এই লেয়ারের উপরে যদি মাউস ক্লিক করে এখানে দেখেন আমরা লেয়ারকে যদিও এগুলো পরবর্তী ধাপ তারপরও এখান থেকে যেহেতু আমরা লেয়ার লেয়ার প্যানেল নিয়ে আলোচনা করতেছি সেক্ষেত্রে আমরা একটু ধারণা দিয়ে যাই কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট আমরা এক একটা লেয়ারকে স্মার্ট করে রাখতে পারবো স্মার্ট অবজেক্ট করে রাখতে পারবো যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এই লেয়ারটি স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে আসে স্মার্ট অবজেক্ট কি এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব আমি শুধু এখন এই অপশনটা কাইন্ড সেন সিলেক্ট করা এই অপশনটুকু দেখানোর জন্য আমি এটাকে দেখাচ্ছি তারপর এখানে কিছু ইফেক্ট দিলাম যেমন ব্রাইটনেস কালার দিলাম এই যে ইফেক্টগুলো ব্যবহার করলাম এগুলোরও কিন্তু আলাদা লেয়ার তৈরি হয়েছে এখন কিন্তু মোটামুটি এখানে অনেকগুলো লেয়ার আছে এটাকে আমরা নাম দিয়ে দেবো একটা লেয়ারের যদি নাম পরিবর্তন করতে চাই এই যে লেয়ার টু লেখা এটার উপরে যদি মাউস দিয়ে ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করি তাহলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পর আমি এটার নাম দিতে পারবো আমি এটার নাম দিলাম স্কে আই ডাবল এল স্কিল ইউ এন টি হান্ড স্কিল হান্ড এটা একটা নাম দিয়ে দিলাম এখন এই অপশন থেকে আমরা যখন এখানে কাইন্ড সিলেক্ট করে দেব দেখেন এটার উপরে ক্লিক করলে অনেকগুলো অপশন দেখা যাচ্ছে কাইন্ড সিলেক্ট করা থাকা অবস্থায় এখন ব্যাপার হইতে পারে এটা কেন একটু ই করি আমি এখানে আরও অনেকগুলো লেয়ার নিয়ে নিই খেয়াল করবেন আমি এখান থেকে আর একটা বক্স নিলাম নীল কালারের খেয়াল করেন এখন কিন্তু এখানে অনেক লেয়ার আমার এখন নির্দিষ্ট একটা লেয়ার দরকার তখন আমি আমরা যখন একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবো এখানে একশো দুইশো লেয়ারও থাকতে পারে বড় একটা প্রজেক্টে যখন কাজ করব তখন আমার একেবারে এই লেয়ারটি দরকার হঠাৎ করে স্কিল হান্ট লেখা যেন আমাদের টাইটেলটি ওই লেয়ারটি দরকার তখন আমি কিভাবে খুঁজব আমি যদি এখানে কাইন্ড সিলেক্ট করা থাকলে আমার এখানে সব লেয়ার সিলেক্ট থাকবে সব লেয়ার শো করবে যদি আমি এখানে নেম সিলেক্ট করে দিই তখন সব লেয়ার সিলেক্ট থাকলেও আমি এখানে একটা সার্চ অপশন পাবো যেখানে মাউস ক্লিক করলেই এখন যদি আমি এখানে লিখি এস কে আই এল এন এস কে আই দেওয়ার সাথে সাথে স্কিল হান্ট স্কিল হান্ট দুইটা লেয়ার আছে এই দুইটা লেয়ার শুধু শো করতেছে ওকে এরপর যদি আমি এখানে দেখেন তাহলে আমি নেম সিলেক্ট করে যে কোনো লেয়ারের নাম লিখে আমি এখানে সার্চ দিয়ে নিয়ে আসতে পারবো তারপর যে অপশনটি হচ্ছে নেমের পরে ইফেক্ট আমি যদি কোনো লেয়ারে ইফেক্ট ব্যবহার করে থাকি তাহলে ওই লেয়ারটি এখান থেকে চলে আসবে কোনো ইফেক্ট ব্যবহার করছি কি না করি নাই তাহলে আমি ইফেক্ট ব্যবহার করে তারপর দেখে আমি এখানে কাইন্ড দিলাম এই অবজেক্টটিতে আমি একটা ইফেক্ট ব্যবহার করি ড্রোভ শ্যাডো ব্যবহার করলাম 
ड्रोप शडो व्यवहार करें अमी ये खाने साइज दिए दिलाम ओके दिए दिलाम ए बार याशी ए बार जो दे अमी ये खाने इफेक्ट दिए दी ये खाने ऑप्शन दिसे की इफेक्ट ये खाने बेवल एंड एलिमेंट्स देवास से ये खान थे के अमी जो दे ड्रोप शडो ये टाके सिलेट कर दे तो हमारे एक टा मात्रो लेयर आसे ए लेयर है अमी ड्रोप शडो व्यवहार कलर स्मार्ट ऑब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट सिलेट करे दिले आमार स्मार्ट ऑब्जेक्टेड जे लेयर टी शुद्ध ओयी लेयर टी ये घने चले आश पे आमादे स्मार्ट ऑब्जेक्ट जे इकोटा लेयर है आसे ओयीकोटा ऑब्जेक्ट ये घने चले आश पे ओके स्मार्ट ऑब्जेक्ट तब पर सिलेक्टेड ए लेयर टा सिलेक्ट करा सिलो जमान एक बार ऊपर चलेगे सी एक उन कौन लेयर टमार सिलेक्ट आ से वो इटा देखा रजो नामी जो देखा ने सिलेक्टेड क्लिक कर दे तो वो ए लेयर टी जे लेयर टी सिलेक्ट कर सिलो वो लेयर टी सोले आज पे ओके तो वो ए ऑप्शन गुलो हमरा बुझते पार ना मैं खाने के आबार काइंड दिए दी इर पर एकाने देखेन ख्याल करें इटा के ए सिलेक्शन टा उठिए दिलाम दी थी उठी की दिल्ली फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर ए इफेक्टी ए आई कुंटी थी के अमरा ए फिल्टर टी बाहर भर कुर्सी ये जो नो ए आई कुंटी ए आई कुंटी मिलिए देखूँ मिले सब तो इटा के उठिए दिलाम तार पर अमी जो दी टी टाइप टाइप टूल्स अमरा जी टाइटल गुलो लिखसी आर्टेक्टर इसे स्किल हंट लेखा हमारे दो इटे ही टाइटल लिख सी टाइटल लेयर दो इटे शुद्ध चले आए से बाकी गुलो अच्छा ना ये ठगे उस सिलेक्ट उठिए दिलाम ये ठीक होते फिल्टर फॉर शेप लेयर समर शेप लेयर्स कौन गुलो शेप लेयर्स होते हैं हमारा जने रिक्टेंगल टूल्स थे के जो लेयर गुलो नि� ओके भालो थक बन शुभाई आर आम ट्यूटोरियल टीज़ उदी भालो लेके थके ऐसा होले चैनल टी सब्सक्राइब कर रख बन शाते थक बन अल्लाह फ़ेस